。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。王一博在4月17日以王一博仿生人造型， 4月18日与王一博蓝发连续两日登上微博社交平台热搜，实在是太火爆了。王一博的一期新杂志是制足之 Q R 制策划的一期以仿生人为主题的新刊，制足之 Q S T Y L E 仿生人策划发布了一组未来科技大片。王一博化身星辰之子，书写着宇宙的历史，透过代码与光影交错的间隙，探索宇宙的奥秘。4月17日，在最新的宣传中，《智足之科》杂志不仅卡点 8.05 分，翻微博还将让微博名改为 W 一波八零五，以王一博名字加生日为意思取仿生人名，连头像也换成了王一博的照片。这也是《知足之 Q》杂志有史以来第一次换新头像，文案也是别出心裁。生人 W 一波805从未来跨越时空发出的一封来信 ，GQ 杂志的云总监和主编也发了微博，文案则是贴近这次仿生人主题的王一博，入侵了《知 Q》杂志的官方微博。而在这些宣传之前，《知 Q》还请了作品多次获得银河奖的陈秋帆老师。为仿生人王一博写了一篇科幻小说，杂志改名换头像，大佬级别的作家执笔写小说。GQ 真的很宠王一博啊！陈秋帆曾多次获中国科幻小说银河奖、全球华语科幻星云奖、最佳长篇小说、金奖科幻奇幻翻译奖等片奖等国内外奖项。代表作有《丽江的鱼儿们》《数年无尽的告别》《小说里》。王一博化身为仿生人 W 一波八零五，骑着越野摩托车。他有一个特别的使命要去完成。文章以仿生 W 一波八零五就信号前往救助展开，讲述有关科幻环保、科学环境保护的故事。小说结尾警醒着我们应该关注环境环保等问题。如果过去的我们能更尊重大自然一点，更爱护环境一点，更珍惜濒危动物一点。是不是未来我们会更好一点？其实，在前几日杂志预售的时候，王一博所拍摄的封面在被曝光之后，就立刻引起了亿万粉丝的关注。不得不说，王一博确实非常适合这种模糊画质的拍摄，朦胧中透着一丝魅惑的气息。而他那性感逼人的喉结，也引得无数少女尖叫。值得一提的是，他那炫目的蓝色头发，仿佛真的是来自二次元的王子一般高贵而迷人。他的五官精致而深邃，确实非常符合少女们心中的白马王子形象。在4月18日，他的新发色引起了网友热议。这次的杂志策划十分给力，给王一博设定的仿生人的造型一头蓝发十分抢眼。他身穿银色夹克，下面搭配黑色的休闲裤，科技感满满。搭配上他的蓝色头发，给人一种眼前一亮的感觉。除了这套造型之外，王一博还有另外一套造型。他身穿超长款黑色风衣，下面搭配银色裤子，时尚感十足，眼神十分冷酷。除此之外，他还戴着一双蓝色的手套，十分完美的符合了仿生人的设定。对于此次王一博的杂志表现，网友们一片称赞，表示这绝对是大制作。这次的时尚大片融入了环保的观念，将时尚与环保相结合，在演绎科幻的同时，引发了人们对于环境保护的深度思考，引起了人们对于未来的畅想。或许并不是科技，而是一片金属废墟。尊重自然，保护环境是人类发展亘古不变的的主题。王一博提醒大家保护环境，这也算是 GQ 这次这次策划的成功之处。其实王一博一直对环境保护很重视，在去年6月的时候，王一博上线微博，特意转发了《人民日报》官博，并附文守护共同家园。人人都是行动者，用自己的影响力呼吁更多人意识到保护环境的重要性。这并不是王一博第一次以来这种发造型出现。他在选秀节目《创造一零一》干舞蹈导师时，也曾将头发做成蓝色，酷炫十足。其实，王一博走进更多网友的视野，应该从这档综艺节目说起。作为舞蹈导师，涨粉无数，之后才凭着《陈情令》让他彻底火了起来。王一博饰演的蓝忘机，凭借雅正端方古装扮相及细腻流畅的演技。迅速收获大批关注及热议。
，可能是年轻或者在韩国待过一段时间，造型上面都很爱斗戏。可以说，王一博是娱乐圈内被网友公认的画眼线不娘。还能加分的明星，再加上一款有个性的发型，就是一个大写的超级酷盖王一博本人了。而渐渐的，王一博向演员的身份转换，再加上在天天向上锻炼许久，他更多走的是实力偶像的路线，靠演技征服观众，靠作品说话。他越来越来成熟稳重，他知道自己要走的是什么路，特别是。2019年，王一博大火之后，更多的观众知道了他，他开始走越来越正能量的路线。他在年轻一代的影响力是巨大的，他用自己的努力和人品去影响更多的年轻人